几乎没有人知道，这部享誉世界的百变狸猫的灵感居然源自中国的妖怪故事，而这也是被称为日本票房毒药的高田勋老爷子仅有的几部赚到钱的作品之一。当两波气势足足的狸猫冲向对方，转瞬间又变成拟人形态，不用说，这一定是一部精彩绝伦的奇幻动画。而狸猫大战的原因，正是人类的城市化扩充。当越来越多的山林被开发成城市，狸猫们的生存资源被压榨得越来越少。阴森林和灵森林的狸猫为了抢夺资源，终于展开了一场大战。不过战争并没有持续太久，在火球奶奶的劝说下，狸猫们停止了战斗。他们意识到，真正的敌人是抢占他们家园的人类。只有阻止人类的城市化进程，他们才能保住赖以生存的山林。狸猫们通过会议制定了方案，他们弄来了电视，实时监控人类的城市化进程。还有族群里精通变化术的火球奶奶系统的教大家如何变化，可变化术并不容易掌握。狸猫们天赋不等，有天生顽皮，学了一大通，也只有少部分可以掌握变化术，而且还极不稳定。为了让他们早日出师，长辈们只能陪同他们进入人类社会进行实践，可结果却状况百出。有过马路被来往车辆吓晕变回原形的，有经不住美食诱惑现出原形的，有体力透支变回原形的。如果没有长辈们陪同，估计全都得被人类抓住。学习一段时间后，长辈们开始给狸猫们考试。他们必须靠自己的能力在人类社会赚够一千块才算及格。狸猫们有到车站化缘的，有到酒馆伴唱的，有玩老虎机碰运气的，还有合伙到工地打工的。大家都变成一个样子，一个体力不行了，下一个接力。更有偷懒把树叶变成钱的。可就在狸猫们忙着考试的时候，人类的城市化扩张也在飞速进行。阴森林已经被开发了大半，阴森林的战士全泰终于忍不住了，率领手下对人类展开了报复。施工的车辆开始经历各种离奇事件，好端端的桥突然变成了布，路上突然掉下大树，车窗突然被挡住。新闻开始报道这些离奇的意外事件，狸猫们也为首战的胜利开始庆祝。可很快他们就发现，人类并没有因为这些事故停止开发，狸猫们马上开始了新计划。他们开始装神弄鬼吓唬人类，变成狐仙震慑住开发商，用各种办法捉弄游客，甚至大胆地开起了警察的玩笑，在警察巡逻的路上变成哭泣的女子。等警察上前询问，就突然变成无脸怪。狸猫们折腾出的动静终于惊动了媒体，全国都知道了这里发生的灵异事件。狸猫们决定再接再厉，他们这回把捉弄对象的重心转移到了工人们的身上，开始变着法的吓唬施工的工人。经过狸猫们的不懈努力。工人们终于害怕了，开始辞职离开。可没想到，每次工人们离开，很快又有新的工人来填补空缺。狸猫们的信心变得越来越弱，眼看冬天就要来了，狸猫们也都开始忙着储备食物，斗争的视野就被放下了。转眼就到了春天，人类的城市化扩张越来越大，狸猫们的生存空间已经所剩无几。加上大量小狸猫的诞生，食物变得严重紧缺，狸猫们只能铤而走险，开始到城市里找食物。可是会变身的狸猫还好。那些不会变身的可就惨了，有的过街时被汽车碾死，有的被人类设下的陷阱抓住，一场场生离死别在狸猫们中上演。就当狸猫们束手无策时，三位法力高强的狸猫长老来到了这里，他们准备教给狸猫们更高级的幻术，以此来吓退人类。在长老们的教导下，狸猫们学会了使用更强大的合体幻术，一场震撼的神鬼游行在人类的城市中上演。只见一位骑狗的老人出现在街道上，所到之处枯树都开满了樱花。随后，各种神鬼悉数登场：飞翔的青龙，成对的狐仙，巨大的骷髅，喷火的猛虎，千奇百怪的妖怪变幻莫测。起初，人们还只是觉得惊奇，渐渐有人开始惊恐起来。可就在这时，一位长老体力透支倒地身亡，狸猫们只能匆匆散去，为长老举行了葬礼。狸猫们确信这次一定吓坏了人类，可第二天的新闻让他们彻底崩溃。一位游乐园的老板说：“昨晚的游行是他们的表演。”一切都是给游乐园做的宣传。全泰一怒之下砸了电视，狸猫们陷入了深深的绝望中。就在这时，一个男人找到长老，只见他摇身一变，居然是一只狐狸。他把长老带到银座大厦，房间里都是美女，而他们无一例外都是狐狸变的。原来狐狸们因为生活所迫，都混入了人类社会，苟且生活。这伙狐狸正是给游乐园老板打工的。他们劝说长老也加入他们的行列，用妖怪大游行给游乐园招揽生意。长老犹豫了，混入人类社会确实可以解决狸猫们的生存问题，但那些不会变化术的狸猫们可怎么办呢？难道就放弃他们自生自灭吗？长老可不想跟狐狸们一样，他回去后用幻术变换出一个招财猫乐园，邀请游乐园老板和狐狸前来参观。
。正当老板为眼花缭乱的幻术疯狂时，长老突然发力，让招财猫飞上了天，把老板和狐狸甩了出去，并卷走了老板的钱，当做窃取他们妖怪大游行的补偿。与此同时，以拳泰为首的主战派狸猫们选择了正面对抗人类，他们用血肉之躯捍卫自己的生存领地。宁为玉碎的和全副武装的部队展开了战斗。虽然狸猫们悍不畏死的勇猛战斗，可面对强大的人类部队，他们的行为无疑是以卵击石，最终全部战死。还有些狸猫选择了向媒体求助，他们在媒体面前展示了变化术，希望通过正面的沟通保住赖以生存的领地。还有些不会变化术的狸猫，随着一位长老变化出的宝船去寻找新的居住地。剩下的狸猫们望着残破的山林，怀念着过去的景象。他们决定联手发出最强大的幻术。将这里变回曾经的样子。只见一棵棵树木拔地而出，一片片绿地扑向远方。小桥流水，禾苗人家，时光静谧，不仅换了人间，也动了心弦。狸猫们看到了小时候的自己，可跑过去才想起，一切终究只是幻想。城市化的进程依旧在继续，可狸猫们的现身还是受到了关注。在城市的中间，为他们保留了小片的山体公园，马路边也树立了警示牌。可对于狸猫们来说，仅是杯水车薪。最终，狸猫们还是跟狐狸们一样，不得已混迹在人类社会中生存，挤着地铁，忙于生计。而属于狸猫们的那颗顽皮的童心，也只能在疲惫的生活之余，成为坚持活下去的动力。那些欢声笑语所谱写而成的，只是留在记忆里的一曲自然悲歌。